nace de un encargo de una ONG que se llama Ojos del Mundo. Ellos querían un cortometraje que mostrara el trabajo que estaban haciendo en Bolivia. Eh, yo les dije que sí y buscando una cámara para rodarlo conozco a Gabor. Gabor alquila cámaras eh, y eh, era director de fotografía, perdió la vista hace 10 años. Entonces le, le propuse que sea mi director de fotografía y juntos viajamos a Bolivia a rodar este encargo. Sobre eso se trata la peli. La relación de trabajo fue como toda relación de trabajo entre director y director de fotografía. Eh, se basa exclusivamente en la confianza. ¿no? El director tiene que, que confiar en que el director de fotografía es la persona indicada para llevar a cabo, para plasmar en imágenes su visión. Y el director de fotografía tiene que confiar en que el director le va a permitir hacer un, un trabajo que se luzca, ¿no? que, que, que visualmente sea interesante. Yo creo que esa confianza existió desde, desde el principio. El hecho de que, de que Gabor sea ciego, simplemente para mi punto de vista, le dio más interés al tema. A mí como director me obligó a, a, a pensar mucho más las tomas, a ser mucho más preciso en lo que, en lo que yo quería. Y me sirvió mucho porque el hecho de no ver, para Gabor también, hacía que él estuviera más atento a la historia que un poco a la belleza de las imágenes que a veces nos distraen de lo que realmente hay que contar. Así que estoy muy contento con, con cómo salió el experimento. Yo creo que lo, lo que más aprendo es que, eh, como dicen los americanos, no juzgues al libro por la tapa. Es decir, uno no debería eh, primero percibir que Gabor es ciego, sino que eso debería ser una característica más de esta persona, como que vos me digas que es pelirrojo o que se llama Zacarías. Entonces, una vez que uno puede eh, pasar, cruzar esa barrera, es mucho más fácil, porque de persona a persona eh, la comunicación fluye. En cuanto uno deja de estar atento si se va a caer o se va a lastimar o... Nada, no pasa nada. Se, se puede tropezar con algo, eh, Seguramente en algún momento alguien se vaya de la, de la habitación y Gabor le siga hablando. Y todas esas cosas que al principio me preocupaban mucho, después dejaron de preocuparme porque a él no le preocupa. Ese fue el, el aprendizaje más grande que hice.